গুরুকুল কম্পিটিটিভ এক্সামস প্রিপারেশন চ্যানেলের রোজকার সাধারণ জ্ঞান সেগমেন্টের আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাফিদ আজাদ শ্রমিক সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা এই সেগমেন্টে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু এবং যেসব বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি যাতে আপনারা খুবই অল্প সময়ে এবং খুবই অল্প পরিশ্রমে আপডেটেড থাকতে পারেন তাহলে বন্ধুরা আজকের পর্বটি শুরু করা যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা চলে আসব আমাদের বাংলাদেশ সেগমেন্টে আজ বাংলাদেশ সেগমেন্টে আমরা প্রথমে কথা বলব বুড়িগঙ্গায় যে সম্প্রতি লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটেছে সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি নিয়ে এই ঘটনাটি নিয়ে বর্তমানে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং আমাদের পরীক্ষার জন্য কিছু তথ্য আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রথমত যে লঞ্চটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সে লঞ্চটির নাম হলো মর্নিং বার্ড এবং যে লঞ্চটি এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সেই লঞ্চটির নাম হলো ময়ূর দুই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হলো বুড়িগঙ্গা নদীতে শ্যামবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ২৯ জুন সকালে এবং লঞ্চটিতে অর্ধ শতাধিক যাত্রী ছিল যার মধ্যে ৩২ থেকে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং আমাদের পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ করে ইতালিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক একটি খবর নিয়ে এখন কথা বলব বাংলাদেশ নিয়ে সম্প্রতি খবর ছাপালো ইতালির গণমাধ্যম কিন্তু না এ খবরগুলো ইতিবাচক কোনো খবর নয় বরং অত্যন্ত নেতিবাচক যে পত্রিকা দুটিতে মূলত খবর ছাপানো হয়েছে সে পত্রিকা দুটি হল ইল মেসা জেরো এবং দৈনিক লা নুওভা বাংলাদেশ থেকে সোমবার ইতালিতে যাওয়া একটি বিশেষ ফ্লাইটে একুশ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হওয়ার পর দেশটির প্রভাবশালী পত্রিকার প্রধান শিরোনামে নেতিবাচকভাবে বাংলাদেশের খবর প্রকাশ করা হয়েছে এই পত্রিকা দুটির নাম আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা চলে আসব আমাদের আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে আজ আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে আপনাদের জন্য আছে বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু তথ্য প্রথমেই কথা বলব আইভেরি কোস্টের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে এই প্রধানমন্ত্রীর নাম আমাদৌ গণ কুলিবালি আগামী অক্টোবরে আইভেরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা ছিল আমাদৌ গণ কুলিবালির তিনি কিন্তু আইভেরি কোস্টের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন রাজনীতিবিদ তার দলের নাম র্যালি অফ দ্য রিপাবলিকানস তিনি কিন্তু অনেক দিন ধরেই অসুস্থ এবং এই জন্য তিনি দুই মাস ধরে চিকিৎসারত অবস্থায় ছিলেন ফ্রান্সে কিন্তু তারপরও তিনি মারা গিয়েছেন তার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা কথা বলব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গত ভিডিওতে কিন্তু এটি নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছিল কিন্তু আমি চেষ্টা করব এই ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য আপনাদের দেওয়ার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালের সাত এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হলো সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে তাদের সবচেয়ে বড় দাতা অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ডোনার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং এই যুক্তরাষ্ট্রই এখন বলছে তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বের হয়ে আসবে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বের হয়ে আসার সম্ভাব্য ডেট হচ্ছে জুলাই জুলাই মাসের ছয় তারিখ দুই সাল অর্থাৎ আগামী বছরের জুলাই মাসের ছয় তারিখ ইতোমধ্যেই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই বছরে এপ্রিল মাসে একবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়ন স্থগিত করেছিল এখন তারা বলছে যে তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বের হয়ে আসবে এই তথ্যটি আমাদের পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা চলে আসব আমাদের সবার প্রিয় খেলাধুলা সেগমেন্টে খেলাধুলা সেগমেন্টে আজকে কথা বলবো এই বছরে যে টুর্নামেন্টগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সেগুলোর আপডেট নিয়ে প্রথমত আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুই হাজার বিশ আইসিসি কর্তৃক আয়োজিত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার সপ্তম আসর এই টুর্নামেন্টটি হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়াতে অক্টোবর থেকে কিন্তু এখন ধারণা করা হচ্ছে যে এই বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টটি এই বছর অনুষ্ঠিত হবে না এরপরে চলে আসি এশিয়া কাপ দুই এশিয়া কাপ এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টের পনেরোতম সংস্করণ হবে 
এটি দুই সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কিন্তু এই টুর্নামেন্টটি নিয়েও কিন্তু এখনও কোনো নতুন আপডেট দেয়নি এই টুর্নামেন্টটি হবে নাকি হবে না এই কথাটিও স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে না সর্বশেষ দুই সালের আইপিএলের সম্ভাব্য তারিখ কিন্তু ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে বাকি দুটি টুর্নামেন্ট না হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আইপিএল এবছর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি কিন্তু এবছর আইপিএল ভারতে না হয়ে শ্রীলঙ্কা বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে সম্ভাব হবার সম্ভাবনা আছে সুতরাং এই তথ্যগুলো আমাদের এবারের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে আসবো আজকের দিনে ফিরে দেখা সেগমেন্টে আজকের দিনে ফিরে দেখা সেগমেন্টে কথা বলবো দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা নিয়ে দক্ষিণ সুদানের সরকারি নাম বা অফিসিয়াল নাম হল রিপাবলিক অফ সাউথ সুদান দুই সালের একটি গণভোটের ফলাফল অনুযায়ী ওই বছরের নয় জুলাই দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হয় দুই সালের এই নয় জুলাইয়ে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হওয়া সারা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর কেননা দক্ষিণ সুদান হল পৃথিবীর বুকে সর্বশেষ স্বাধীন দেশ তারা ছিল পৃথিবীর বুকে একশো পঁচানব্বইতম স্বাধীন রাষ্ট্র তারা জাতিসংঘের একশো তিরানব্বইতম এবং সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে ১৪ জুলাই দুই সালে এই দক্ষিণ সুদানের তথ্যগুলো আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে অনেক সময় চলে আসে সুতরাং এই তথ্যগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা এবার আমাদের কুইজ সেগমেন্টে চলে আসা যাক স্ক্রিনে আপনারা আজকের পর্বের প্রশ্নগুলি দেখতে পারবেন এই প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাবেন আগামী পর্বে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন আমরা এই কুইজ সেগমেন্টের প্রশ্নগুলি দেই যাতে আপনারা খুবই সহজেই পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে আপনাদের আজকের তথ্যগুলি কতটুকু মাথায় আছে সুতরাং অবশ্যই এই সেগমেন্টের উত্তরগুলি আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন স্ক্রিনে আছে গত সাত জুলাইতে আমার বানানো ভিডিওতে যে কুইজের প্রশ্নগুলি ছিল সেগুলির উত্তর আপনারা অবশ্যই উত্তরগুলি স্ক্রিন থেকে মিলিয়ে নেবেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পর্ব এতটুকুই আমি আশা করি আজকের ভিডিওটি এবং আমাদের এই সিরিজটি আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসছে আপনাদের যদি কোনো সাজেশান থাকে তা আমাদেরকে জানাবেন এবং আপনারা যদি প্রতিদিন নোটিফিকেশান পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আপনারা আমাদের ভিডিও আপলোড হলে সাথে সাথে নোটিফিকেশান পেয়ে যান বন্ধুরা আজকের আয়োজন এতটুকুই দেখা হবে আগামী পর্বে শুভবিদায়